इस टॉपिक के अंदर जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में अपना एक डोर हम क्रिएट कर रहे थे और तकरीबन हमने वो डोर बना लिया था इन 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 आटो कैड इसमें हम प्लेसमेंट्स देखेंगे कि उस डोर को हम मुख्तलिफ जो हमने जगह बनाई थी किस तरह वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं प्लेस कर सकते हैं और एक चीज़ हम दोबारा बार बार मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि सिर्फ ये रिप्रजेंटेशन है इन दरवाज़ों की इन हाउस प्लान यहाँ पर हम अभी ये डिसाइड नहीं कर रहे कि यहाँ वुडन का वुड वुडन डोर होगा या यहाँ पर कोई स्लाइडिंग डोर होगा ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर या जो क्लाइंट डेफिनेटली जिसका आप घर बना रहे हैं वो ऑनर ऑफ ऑफ दैट हाउस पर्टिकुलर हाउस ही टेल यू कि आप जो है इसको किस तरह बनाना है आपने सो so, अब हमने उसको बनाने का मेथड देखा बहुत ही आसान सा तरीका जितनी वर्थ हमने उसके दरमियान छोड़ी हुई थी तो हमने एक वर्टिकल लाइन लगाई टू इंच उसको ऑफसेट दिया और मजीद उसको उसकी लेंथ जो उसकी हाइट का था उसका वो ऑफसेट थ्री फीट का देकर और हमने आराम के साथ जो है वो एक कंप्लीट कर लिया एक नक्शा फिर हमने थ्री पॉइंट आर्क लगाई अब हमारे पास एक घर के अंदर मुख्तलिफ वर्थ के डोर लगे हुए होते हैं सो जैसे ये सवाल पैदा होता है कि क्या अब हम बार बार वो सारे दरवाजे क्रिएट करते रहेंगे बनाते रहेंगे कि हमारे पास अगर छः किस्म के दरवाजे हैं तो ऐसा बात नहीं है हमारे पास कैड में एक ऑप्शन मौजूद है अलाइनमेंट की अलाइन की तो हम एक ही डोर बनाएंगे और उस डोर को अलाइन की कमांड के साथ हम तमाम जगहों पर एडजस्ट करेंगे जहाँ जहाँ हमारी डोर की प्लेस हैं मौजूद हैं सो so, इस तरह अब इस टॉपिक के अंदर हम एक कम्प्लीट एटलीस्ट यानी जिस तरह हमने लेआउट मुकम्मल किया और इस टॉपिक के अंदर हम ट्राई करेंगे कि हम मुकम्मल तौर पे अपने दरवाजे लगा लें ताकि हम ऑनवर टॉपिक्स के अंदर विंडोज़ और नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं हाउस प्लान के वो इंश्योर कर सकें यहाँ पे हमने अपना प्रीवियस टॉपिक जो है वो अभी कंक्लूड किया है या हमने एक डोर क्रिएशन की तरफ जा रहे थे सो so, यहाँ पर हमारे पास अभी एक, एक दो कम्पोनेंट्स रह भी गए हैं सो so, मज़ीद हम इसको और बेहतर अभी भी ये आर कोई बहुत बेहतर नहीं लग रही सो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके हम इसकी एक और भी क्रिएट कर लेते हैं डिज़ाइन और इस आर्क को हम फिलहाल डिलीट करते हैं सो लेट्स ड्रा अनदर आर्क अभी तक अगेन क्या किया है सिंपल एक थ्री फीट की लाइन लगाई है उसको टू इंच का जो है वो ऑफसेट दिया है और एग्जैक्टली exactly थ्री फीट का ऑफसेट इसको दिया है अब हम थ्री पॉइंट आर्क जिसको आप ए एंटर कहीं से भी कर सकते हैं या साइड से पिक कर सकते हैं पहला पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये और अब आपने यहाँ पर जो है आपने इंश्योर करना है कि आप कितना बड़ा उसको कर्व तो सपोज ये दिस सीम्स फाइन ट्राई ये करनी है कि जितना स्मूथ हमारा कर्व होगा उतना ही परफेक्ट लग रहा होगा इस कर्व को जो जो ताल्लुक है प्लान की हद तक वहाँ सिर्फ हमने शो करना होता है कि यहाँ दरवाज़ा है सो so, इसका मतलब है कि ये कोई आपकी अप्रूवल में आपको कभी इफेक्ट नहीं करेगा बट अगेन हम डिज़ाइन की जब बात कर रहे होते हैं तो हम बार बार कहते हैं दैट मस्ट बी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव होना चाहिए सो so, यहाँ पर क्या क्या मैं करता हूँ आपने भी ऐसा ही करना है यहाँ से हम एक लाइन लगा लेते हैं ताकि इनकी एग्जैक्ट जो है आर्थो ऑन करना है आपने अगर आर्थो ऑन ही है तो शिफ्ट प्रेस करें और इसको हम यहाँ से ट्रिम कर लेते हैं इसको भी ट्रिम इसको भी ट्रिम और ये लाइन हम कर देते हैं डिलीट और ये भी डिलीट सो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर सा बना है अब अक्सर आप दरवाज़ों के नीचे चौहट देखते होंगे हम वो लाजमी देंगे यहाँ पर भी देंगे और यहाँ पर भी ये थोड़ी सी हमारी प्लेसमेंट भी बेहतर कर देती है डिज़ाइन के अंदर तो ये इसका जो सिंपल है टू बाई टू एक रेक्टेंगल हम लगा लेते हैं इंश्योर कर लेते हैं यहाँ से भी ये स्टार्ट करते हैं और टू बाय टू इंचज बाय टू इंचज ये हम लगा लेते हैं सो so, ये हमने जो है लगा ली अगर इस पॉइंट को यहाँ तक मूव करना है तो हम मूव की कमांड एम एंटर और यहाँ पे हम बेस पॉइंट ये वाला पिक करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं यही हमने एज इट इज़ यहाँ लगानी है सेम हम इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं यहाँ जाता है और यहाँ से हम इसको मूव की कमांड एम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और इस पॉइंट से हम इसको यहाँ पे रख देते हैं अब हम जा रहे हैं इस डोर को प्लेस करने के लिए जहाँ पे हमने इसका डिज़ाइन क्रिएट किया है अब ये जो हमारी साइड है जिसके अंदर हमने फ्रेम बनाया है जिसमें हमारा डोर का फ्रेम है ये साइड हमेशा हमारी दीवार के साथ लगेगी ये आपने एक बेसिक रूल याद रखना है और ओपनिंग जो होगी अपोजिट टू वॉल यानी हम जब भी दरवाज़ा बनाया हमने तो हमने एक दीवार के उसको साथ सपोर्ट दी है ये जो हमने जो दो वर्टिकल लाइन फ्रेम की बनाई है टू इंचज़ की ये हमेशा हमारी दीवार वाली साइड पे आएंगी जहाँ पे हमने 4.5 एक ईंट भी रखी हुई है और होता भी ऐसे ही है और हम उसको जैसे ऐसे फॉर एग्जांपल दरवाजा और आप ऐसे उसे ओपन कर रहे होते हैं और ये आपकी ओपनिंग जो है जो जो हमने आर्क लगाई आर्क एंड जो है वो आपका अपोजिट साइड पर होगा कैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी फर्ज अगर हम ये वाला डोर लगाते हैं 
ये हमारे पास थ्री था तो यहाँ से हमने किया इसको कॉपी पहले हम ब्लॉक बना लेते हैं अभी क्योंकि देखें तो ये एक एक ऑब्जेक्ट है तो मुझे बार बार कॉपी करना पड़ेगा तो सबसे पहले तो मैं इसका एक ब्लॉक बना लेता हूँ बी एंटर और हम उसका नाम फ़र्ज करें रखी डोर्स देते हैं ये डोर्स का ही ब्लॉक है और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और एंटर और ओके सो ये हमारा ब्लॉक बन चुका है अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ यहाँ पे हमने रखा ये स्टेप वन क्या किया हमने दरवाज़ा बनाया स्टेप टू हमने उसका ब्लॉक क्रिएट किया स्टेप थ्री हमने मूव करके करीब रखा कहाँ पे जहाँ पे हमने इसको एडजस्ट करना है अब हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं यहाँ से इसको जो है वो फर्ज करें मूव एम एंटर करूँ और मैं यहाँ से इसको पकड़ूँ और यहाँ आर्थो माफ कर दें फिलहाल तो यहाँ पर मैं डिसाइड करता रहूँ कि मैंने कहाँ रखना है ये कहीं ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है तो इस सारे हेडिक से अपने आप को बचाने के लिए हमें असिस्ट करेगी अलाइन कमांड जिसमें हम सिंपल दो दीवार के पॉइंट जहाँ दरवाज़ा फिक्स करना है और दो पॉइंट जहाँ हम दरवाज़ा ले कर आना चाह रहे हैं उनको आपस में जस्ट दो पॉइंट्स वहाँ से देंगे और दो वहाँ से तो वो खुद ब खुद गिवन स्पेस के अंदर अलाइन की कमांड हमने टेक्स्ट में भी इस्तेमाल की थी अगर आपको याद हो तो उसमें भी वही यही कह रहा था कि गिवन स्पेस के अंदर वो जो कुछ हम लिख रहे थे वो उसी को उसी के अंदर एडजस्ट कर रहा था यहाँ पर भी अलाइन कमांड का ऑप्शन वैसा ही है अलाइन के हम कमांड लगाएंगे और ये हमारे काम को बहुत आसान कर देगी ए एल यहाँ से हमने और आपने साथ साथ नोट करना है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमांड इन प्लेसिंग डोर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट आपने यहाँ से एंटर करना है अब वो आपसे पूछ रहा है कि सोर्स ऑब्जेक्ट आप दरवाज़ा हमारा सोर्स है आप किस पॉइंट को किस से अलाइन करना चाह रहे हैं अलाइन करना मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाए इसके मिड पॉइंट में हमेशा हम यहाँ मिडल पॉइंट को प्रेफर करेंगे और ये जो मेरा पॉइंट है ये आ जाए इसके मिडल में अब आप करते हैं एंटर अब आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या आप इन दोनों को जो आपने सेलेक्ट किए हैं सोर्स और जहां पे आप प्लेस करना इनको अलाइन करना चाह रहे हैं यस अलाइन हम ऑप्शन करेंगे तो फिर बिल्कुल ये एडजस्ट कर देगा उसी स्पेस के अंदर उन दो पॉइंट्स को तो हम यहां से करते हैं यस तो जैसे ही मैंने यस के बटन प्रेस किया तो आप नोट करें तो मेरा डोर जो है दैट हैज़ मीन अलाइंड विद इन विद इन सेम स्पेस अब ये आ, हमारा फर्स्ट डोर अलाइन होगा इसी तरह से हम दोबारा ये हमने ब्लॉक बनाया हुआ है इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके हम ये वाला दरवाज़ा लगा लेते हैं इसकी भी वॉल इस साइड पे है तो ये हमारा जो फ्रेम है वो इस साइड पे आएगा अब अब आपको पता चल गया होगा ए एल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया यहाँ से हमने लगाया फर्स्ट और ये हमने उसको दिया सेकेंड इसको किया सिंपल हमने एंटर यस तो ये हमारा एक और डोर प्लेस हो गया है अब हम देखते हैं हमारे पास ये एक ऊपर एक और डोर है इसको हम फिर वहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके यहाँ ले आते हैं अलाइन की कमांड हम ऑपरेट करते हैं ए एल सिंपल एंटर फर्स्ट पॉइंट दिस वन एंड देन दैट नेक्स्ट पॉइंट दिस वन यस ये हमारे पास एक और डोर लग गया है अब आप नोट करें तो ये वाला दरवाज़ा भी हमने लगाना है लेकिन ये जो है ये अपोजिट है इससे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये जो डोर है इसमें क्या हो ये वाली जो साइड है वो इस साइड पर आनी चाहिए तो यहाँ हमारे पास मिरर की कमांड भी मौजूद है और यहाँ हमारे पास रोटेट की कमांड भी मौजूद है बट रोटेट करने से पहले ये हम ये वाला डोर क्योंकि एग्जैक्ट इसी प्लेसमेंट में यहाँ पे भी आना है तो हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेते हैं ताकि हम ये वाली डोर प्लेस करें इसके बाद हम रोटेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे अगेन अब आप नोट करें तो ये थ्री फीट है और ये ढाई है तो अलाइन कमांड हमें असिस्ट करेगी वो खुद ब खुद एडजस्ट करेगी हम इसको फर्स्ट पॉइंट दिस वन एंड देन नेक्स्ट पॉइंट दिस वन यस सो ये हमारे पास हमारा और दरवाज़ा एडजस्ट हो गया अब हमारे पास नेक्स्ट इस टाइम एक दो तीन और ये चार चार हमारे जो है दरवाज़े बचे हुए हैं इसमें से हमारे पास दो जो हैं ये डबल पैनल डोर हैं ये भी ऐसे ही हम करेंगे कि इसमें दो हमें नज़र आ और ये भी क्योंकि मेन गेट है दो हमारे पास जो हैं वो हमारे पास सिंगल जो हम क्रिएट कर चुके हैं उनके ऑप्शन मौजूद हैं अब आप नोट करें ज़रा और इस पोजिशन को देखें इसको हम कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हैं अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो हमें जो है वो इसकी प्लेसमेंट ऐसे नहीं चाहिए हम चाहते हैं कि ये आर्क जो है वो इस साइड पे हो और ये जो फ्रेम है ये साइड पे ताकि ये एडजस्ट हो सके तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन है रोटेट की आर ओ कमांड इसको करते हैं एंटर अगेन सेम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आर्थो को हम ऑन रखते हैं ताकि नाइन्टी और उसके एंगल पर अब हम इसको ज़रा जो है बेस पॉइंट दे देते हैं जहाँ से हम इसे रोटेट करना चाह रहे हैं सपोज दिस वन ये वाला हमारे पास ऑप्शन है सपोज हम इसको यहाँ रखते हैं इसको यहाँ से एम मूव कर लेते हैं थोड़ा सा और अब अगर हम इसको लेट सपोज मिरर की कमांड दें और 
हम मिरर करना चाह रहे हैं इस तरह तो हमने क्या किया है सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट करना चाहते हैं येस फॉर एग्जाम्पल सो हमने आ, उसको क्विकली रोटेट कमांड और मिरर कमांड से किया क्या है कि हमारे पास जो ऑलरेडी बना हुआ डोर था उसमें तीन चार जगह तो वो लग गया लेकिन एक दो जगह पे वो प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि जो हमने जिस तरह का डोर लगाना है और हमारा जहाँ फ्रेम मौजूद है तो वो फ्रेम आ, उस डोर के अंदर वो फिट नहीं आ रहा था और वो ओपनिंग किसी और तरफ थी तो हमने उसको सिंपली रोटेट किया और जहाँ हमें लगा कि ये बस अगर हम इस पॉइंट पर इसको मिरर कर लें तो वहाँ पर प्लेसमेंट हो सकती है तो हमने उसे मिरर किया आल वी नीड टू डू इस अब हम इसको यहाँ से करते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करीब प्लेस कर लेते हैं और अलाइन की कमांड ए एल एंटर सेम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यस वी सेलेक्ट ये वाला इसको अर्थ ऑफ करते हैं यहाँ पे और ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे और यस सो ये हमारा डोर जो है प्लेस हो गया लास्ट डोर हम प्लेस करते हैं इस टॉपिक का फिर हम मेन जो है वो डोर नेक्स्ट में इसको क्विकली प्लेस करते हैं तो ये हमारे पास सिंगल जिस तरह का डोर मौजूद है अब अगर आप डोर नोट करें तो ये मेरे पास डोर है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हम यहाँ रख लेते हैं अब मुझे डोर इस तरह का चाहिए कि ये थोड़ा सा रोटेट हो जाए एटलीस्ट ये अभी 90 पे है तो ये ज़ीरो पे हो जाए सो आल वी नीड टू डू इज रोटेट आर ओ आर थ्रो हम ऑन करेंगे क्योंकि हमें रोटेशन इसको करें सेलेक्ट एंटर एंगल देते हैं हम और ये हम uh, जिस एंगल पे इसको रोटेट करना चाह रहे हैं ये हमारे पास अगर आप नोट करें तो ये रोटेटेड अब हमने करना क्या है सिंपल अगेन अलाइन कमांड ए एल एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड पहला पॉइंट देंगे आर्थो ऑफ करेंगे ताकि हम इसको किसी और एंगल पे और फिर हम देंगे इसको एंटर यस yes, तो ये आप देखें तो ये डोर भी हमारा एडजस्ट हो चुका है सिंपल जब सिलेक्शन करनी है लाइन के वक्त तो आपने दोनों एक्सटीरियर कॉर्नर की ये कॉर्नर और उसका जहाँ पे प्लेस करना है उसका सेंटर पॉइंट और इन दोनों के एक्सटीरियर कॉर्नर दिस वन एंड दिस वन तो इस तरह हमने ये वाले डोर इंश्योर कर लिए हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्विकली हम ये वाला डोर बनाएंगे दोनों मेन डोर और यहाँ पे हम प्लेस करेंगे और देन हम मूव करेंगे टूवर्ड्स प्लेसिंग विंडोज इस टॉपिक के अंदर हमने दरवाजे जो है वो क्रिएट करने के बाद उसकी प्लेसमेंट देखी है और हमने देखा कि किस तरह मेनली हमें अलाइन कमांड मूव कमांड कॉपी पेस्ट और रोटेट और मिरर कमांड तो हम अगर आपको याद हो तो मैं बार बार जब हम ये कमांड्स कर रहे थे तो उनका जिक्र कर रहा था कि ये कमांड्स हमें इस्तेमाल बार बार करनी पड़ेंगी इस्तेमाल होती रहेंगी और इन कमांड्स को इस्तेमाल करने के साथ हम काफ़ी सारा तो टाइम और हमने देखा कि किस तरह इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन अदर डोर हमने उसी दरवाजे को जो है वो थोड़ा सा रोटेट भी किया और मिरर किया तो हमने उसको प्लेस कर दिया अपनी पोजीशन के ऊपर तो इस तरह जब हम इन कमांड्स का इस्तेमाल भी करते जाएंगे साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में क्विकली डोर प्लेस करने के बाद मूव करेंगे विंडोज़ प्लेसमेंट में